वेलकम स्टूडेंट्स आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर सिक्स ऑफ हिस्ट्री द अर्ली स्टेट्स एंड टुडे आई एल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सो इन द प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन यू अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम द महा जनपदास आई टोल्ड यू अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव स्टडीड अबाउट द मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ beginning with the next topic today the second topic is a fortification now students let us understand this what does it mean okay now coming to this paragraph read the paragraph along with me and listen to the explanation very carefully okay mahajanpada had capital cities as the seat of power and authority they were mostly well fortified now mahajanpadas the students generally the mahajanpad okay the mahajanpad or we can say the state jo ek rajya hota hai jo mahajanpad hota hai okay to mahajanpad had a capital city har ek mahajanpad ke ek capital city hoti hai okay jo aapke state hote hain to ek state ka capital city hota hai right jaise for example chatisgarh to chatisgarh ka capital state hai raipur okay so raipur is the capital city sorry not state capital city as the seat of power and authority means whatever is managed is from the capital city so capital city is like all the headquarters government headquarters will be there in the capital city so capital city se pura state manage hota hai okay so in this way the mahajanpads had capital city and through capital city they used to manage the state okay now they were mostly well fortified means suppose the capital city is this okay so they were properly fortified fortified means it was properly surrounded it was properly covered okay fortified okay built now see next line it is written the forts were built around the capital city means around the capital city means around the capital city the forts were built big big uh, we can say the forts big big buildings big big walls like forts were built okay and it was surrounded capital city ko pure कैपिटल सिटी को चारों तरफ से सराउंड करने के लिए या कैपिटल सिटी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ फोर्ट्स बनाए जाते थे पहले ओके फोर्ट्स बनाए जाते थे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो होते थे बड़े बड़े वॉल्स होते थे वो बनाए जाते थे ओके कैपिटल सिटी के चारों तरफ और ये क्यों बनाए जाते थे ये इसलिए बनाए जाते थे द रीज़न इज़ टू शो द पावर एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द महाजनपद्स मीन्स जितने बड़े बड़े फोर्ट्स होते थे जितने बड़े बड़े फोर्ट्स वहाँ पे बनाए जाते थे वो दिखाता था कि वो जो स्टेट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है कितना ज़्यादा प्रॉस्परस है कितना ज़्यादा वेल्दी स्टेट है तो जो भी स्टेट्स होते थे जितने ज़्यादा फोर्टिफिकेशन होती थी जितने ज़्यादा फोर्ट्स होते थे या जितने ज़्यादा अच्छे से दे यूज टू बिल्ड फोर्ट्स एंड सराउंड द कैपिटल सिटी तो उससे पता चल जाता था कि हाउ मच द how much the mahajanpads are powerful okay now next is the next reason is to provide a safe and secure environment to people now this was also the reason to provide safe and secure environment to people charo taraf se forts cover kar diye jate the to jo state ke log hote the it gave them as a kind of security okay so to provide a safe and secure environment फोर्टिफिकेशन वॉज डन क्या होता था पहले पहले राज्य होता था बेटा दूसरे राज्य से पहले एक एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग घुस के उस राज्य को कैप्चर कर लेते थे लड़ाइयाँ होती थी बहुत सारी चीज़ें होती थी सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल दे यूज टू फॉर्म फोर्ट्स अराउंड द कैपिटल सिटी राइट okay coming to the next topic which is your expansion of terri territories now expansion of territories jo aapne suna hoga beta jo raja maharaja ka jo rajya hota tha states hote the jo unke they used to expand matlab dheere dheere wo expand hote the aapko pata hoga ki pehle kya hota tha raja maharaja hote the wo dusre ke rajya mein jate the wahan ke raja se fight hoti thi aur dono mein se jo jeetta tha 
उसके अंडर वो राज्य आ जाता था जैसे कैप्चर करना दे यूज टू कैप्चर द लैंड्स ऑफ अदर किंग्स ओके सो इन दिस वे दे यूज टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी ठीक है तो इस इससे क्या होता था वो अपना एरिया अपना टेरिटरी एक्सपैंड करते थे तो पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा इट इज़ रिटन मेनी किंग्स स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द रिचुअल नोन एज अश्वमेधा यज्ञ यू हैव स्टडीड अबाउट अश्वमेधा यज्ञ और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉर्स सेक्रीफाइस सो वट इज अश्वमेधा यज्ञ ओके इट इज़ रिटन इन दिस ओके दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन यू प्लीज रीड ऑल दिस एक्सप्लेनेशन ओके यू प्लीज रीड ऑल दिस लाइन्स आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस लाइन्स टूगेदर सी बेटा वट इज अश्वमेधा यज्ञ ये पूरा जो पैराग्राफ में दिया है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ओके सो वॉट वॉज अश्वमेधा यज्ञ अश्वमेधा यज्ञ एक ऐसा रिचुअल था बेटा ऐसा रिचुअल था विच वॉज डन ओके विच वॉज डन टू कैप्चर मोर टेरिटरीज जैसे बहुत सारे किंग होते थे उनको अपनी टेरिटरी बढ़ानी होती थी तो वो कैसे बढ़ाएंगे दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करके दूसरे के जो राजा महाराजा हैं उनकी टेरिटरी को कैप्चर करके राइट तो उसको कैप्चर करने का कुछ तो सिस्टम होना चाहिए कुछ तो प्रोसीजर होना चाहिए सो दे यूज टू डू अश्वमेधा यज्ञ ना व्हाट वाज अश्वमेधा यज्ञ सी द किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ मतलब जो किंग होते थे जैसे एक राज्य है ठीक है वहाँ के जो राजा हैं वो एक यज्ञ करते थे ठीक है वो एक यज्ञ करते थे टू सेंड अ हॉर्स विथ हिज एम्बलम टू रूम फ्लेरी फ्री फ्रीली इन टू द नेबरिंग टेरिटरीज मतलब जो राजा थे वो यज्ञ करते थे और वो अपने राज्य से एक घोड़े को दूसरे के राज्य में भेज देते थे मतलब अपने राज्य से घोड़े को जो राज्य का जो भी जैसे आप जैसे हमारे देश का जो झंडा होता है वो हमारे देश का पहचान है आप झंडे को देखो पहचान लेते हो कि हाँ ये इंडिया का झंडा है या फिर इंडिया का फ्लैग है उसी तरह से जो राज्य होते थे उनकी भी कोई निशानी होती थी तो उस निशानी के साथ वो घोड़े को दूसरे के राज्य में छोड़ देते थे उसके बाद क्या होता था देखिए द हॉर्स वॉज फॉलोड बाई ए स्मॉल आर्मी और अ डिफेंडेंट मीन्स द आर्मी यूज टू फॉलो द हॉर्स मतलब हॉर्स के साथ उस राज्य के आर्मीज भी पीछे पीछे जाते थे सोल्जर्स भी पीछे पीछे जाते थे ओके ना द एरिया फ्रॉम वेयर द हॉर्स मैनेज टू पास थ्रू विदाउट एनी रेजिस्टेंस वॉज कंसिडर्ड एज कैप्चर्ड टेरिटरी मतलब जो राजा था जो राजा रहते थे वो हॉर्स को क्या करते थे दूसरे की टेरिटरी में छोड़ देते थे अब अगर जो घोड़ा है वो दूसरे की टेरिटरी में घुस जाता है और उस टेरिटरी वाले घोड़े को कोई हार्म नहीं पहुंचाते और वो आसानी से उस टेरिटरी में अगर घुस गया तो ये समझ में आ जाता है कि वो जो टेरिटरी है वो भी राजा के अंडर है ठीक है अगर उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता अगर हॉर्स को कोई हानि नहीं पहुँचाता कुछ भी नहीं करता तो ये समझ आ जाता है कि वो टेरीटरी भी राजा के अंडर है मतलब That territory is also captured by the king. ठीक Now, any small kingdom of of person who dared to stop the horse was expected to fight the king, performing the yagna, and whoever won the battle occupied the other's territory. अब क्या होता है अगर हॉर्स गुजर गया किसी के टेरिटरी से एंड वो टेरिटरी जो भी लोग हैं या फिर वहाँ का जो किंग है अगर उस हॉर्स को हार्म नहीं पहुँचाता इसका ये मतलब है कि वो लोग किंग के अंडर हैं अगर मान लो कोई राज्य ऐसा है जहाँ पे हॉर्स को रोका जाता है या फिर उसको कोई हार्म पहुँचाया जाता है इसका मतलब है कि वो राज्य राजा के अंडर नहीं है और वो राज्य को राजा कैप्चर नहीं कर सकते ठीक है तो अगर वो कैप्चर नहीं कर सकते तो क्या होता है तो उस किंगडम के राजा के साथ उसके बाद उनकी लड़ाई होती है मतलब जिस किंगडम का जो हॉर्स है वो राजा और जो अगले किंगडम में जिनको उन्होंने कैप्चर नहीं किया है जहाँ पे घोड़े को रोका गया जिस किंगडम में वहाँ के राजा दोनों के राजा के बीच में फिर फाइट होता है एंड जो जीतता है उसके अंडर वो किंगडम आ जाता है ओके सो दिस वे अश्वमेधा यज्ञ यूज टू परफॉर्म ओके यूज टू हैपन जनरली दिस इज द सिंपल थिंग ओके सो दिस इज द वे हाउ दे यूज टू एक्सपेंड द टेरीटरीज इस तरह से दे यूज टू एक्सपैंड देयर एरिया एक्सपैंड देयर टेरीटरीज एंड दिस वे दे यूज टू कैप्चर द किंगडम्स ऑफ अदर किंग्स बाई परफॉर्मिंग वॉट बाई परफॉर्मिंग अश्वमेधा यज्ञ ओके दिस वॉज द प्रोसीजर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर मेंटेनिंग द आर्मीज नाउ और इन इन स्टेट्स ओके इन स्टेट्स द किंग्स हैज टू protect the people the kings has to 
take care of the states so he needs soldiers right he needs armies to protect the states to protect the people okay so it is written to maintain and safeguard the population of the kings had to maintain large army because the king has to maintain the large army why the king has to maintain the large army because for the protection of the people okay of the state now training army training army is meant for that they need to be provided with foods and arms okay now if the king is maintaining large army then he needs to train them training ki zarurat padti hai and plus they also need foods and arms they needs foods to eat and plus the arms the weapons weapons okay so they need weapons also now this required the king to impose taxes on the public like a fee for their protection now what happens beta generally what happens is whenever the king is maintaining an army so to feed the army to uh, to train the soldiers he requires money and from where the king will get the money from the general public okay and the general public is going to give the money in which form aisa nahi hai ki wo log baatenge na beta raja ko apna rajya sambhalna hai आर्मीज देखने हैं बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसा कहाँ से आता है वो पैसा लोगों से आता है लेकिन लोगों से क्या वो ऐसे ही पैसे मांग लेंगे नहीं एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्स वो टैक्स के फॉर्म में लोगों से पैसे कुछ लेते थे जैसे जो बहुत सारे लोग होते थे जैसे कोई एग्रीकल्चर कर रहा है कोई बिजनेस कर रहे हैं सो दे यूज टू गिव सम अमाउंट ऑफ देर इनकम मतलब जितना भी वो पैसे कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट वो राजा को देते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड विद द हेल्प ऑफ दोज मनी विद द हेल्प ऑफ दोज मनी ही यूज टू मेनटेन द आर्मी ओके नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज टैक्सेशन विच आई टोल्ड यू अब नाउ सी टैक्सेशन मतलब जैसे मैंने बताया बेटा कि जो लोग होते थे वो राजा को पैसे देते थे कुछ परसेंट अपना इनकम का देते थे ओके ताकि राजा उस पैसे से या फिर उस फंड से अपने राज्य को चला सके अपने राज्य को संभाल सके तो यहाँ पे कैसे होता था देखो द फार्मर वे रिक्वायर्ड टू पे वन सिक्स ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज टैक्स जो जो फार्मर्स होते थे बेटा जैसे आ, आ, आप देखो पहले क्या होता था अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते थे है ना कई सारे फार्मर्स होते थे बहुत सारे बिजनेसमैन होते थे तो सब लोगों का अलग अलग सा काम था तो लोग अपने काम के हिसाब से जो वो काम करते हैं उसके हिसाब से पैसे देते थे राज्य को ठीक है जैसे अगर कोई फार्मर है तो वो एग्रीकल्चर करते हैं तो जो भी वो एग्रीकल्चर के थ्रू से जितना भी वो क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे उसमें से वन सिक्स पार्ट बेटा वन सिक्स ओके वन सिक्स पार्ट मतलब एक जैसे हम बोलते हैं ना वन सिक्स पार्ट ओके वो राजा को टैक्स में देते मतलब जितना भी उनका इनकम होता था उसका वन सिक्स पार्ट वो राजा को दे देते थे ओके इन द फॉर्म ऑफ टैक्स द अदर लाइक क्राफ्ट पर्सन जैसे क्राफ्ट पर्सन होते थे जो क्राफ्ट करते थे दे गिव द पार्ट ऑफ देयर सर्विस फ्री ऑफ चार्ज टू द किंग मतलब जो क्राफ्ट पर्सन होते थे जो क्राफ्ट वर्क करते थे तो वो राजा को फ्री में अपना सर्विस देते थे मतलब वो राजा के लिए फ्री में काम करते थे तो इस तरह से राजा का और हेल्प हो जाता था ना द हर्डर्स एंड दी हंटर्स यूज टू प्रोवाइड अ पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स ना जो हर्डर्स uh, होते थे जिसे आप कह सकते हो जो गाय चराने वाले भेड़ बकरी चराने वाले और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो लोग होते थे वो लोग जो भी अपना कमाते थे वो कुछ हिस्सा अपना कमाई का राजा को दे देते राज्य चलाने के लिए ओके द ट्रेडर्स ऑल्सो पेड अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम फ्रॉम ट्रेड एज टैक्स जो ट्रेडर्स होते थे बेटा जो बिजनेसमैन होते थे वो लोग भी इनकम कमाते थे उनको भी उनकी भी अर्निंग होती थी तो वो लोग जितना भी पैसे कमाते थे उस पैसे में से वो थोड़ा सा हिस्सा राजा को देते थे किंग को देते तो इस तरह से इस तरह से जो अलग अलग लोग होते थे डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेसमैन होते थे या डिफरेंट फार्मर्स होते थे या क्राफ्ट पर्सन होते थे वो लोग अपने जॉब के हिसाब से जो अपना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो किंग को अपने हिस्से का कुछ देते थे ठीक है जिससे कि किंग उस पैसे से उस पैसे को या फिर आप कह सकते हो उस फंड को यूज़ करके अपने राज्य को चलाते थे आर्मीज़ को मेंटेन करते थे और बहुत सारी चीज़ों के राज्य के 
रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे उन चीज़ों से उन पैसों से उन फंड से ठीक है तो दिस यूज टू हैपन ना करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड ना अब क्या हुआ अब धीरे धीरे क्या होता था बेटा जब ये स्टेट्स बनने लगे जो महाजनपद बने उसके बाद बहुत ट्रेडिंग बढ़ गया ट्रेडिंग बढ़ गया मीन्स ट्रेडिंग मीन्स जनरली और बिजनेस लोग बिजनेस करने लगे अर्लियर वी हैव स्टडीड इन हिस्ट्री इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट पीपल यूज टू डू ओनली फार्मिंग बट नाउ द पीपल आर गेनिंग नॉलेज पीपल आर गेनिंग मोर एंड मोर साइंटिफिक नॉलेज एंड दे आर मूविंग फ्रॉम फार्मिंग टू डू ट्रेडिंग बिजनेस मतलब वो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं बट कई तरह के ट्रेडिंग बिजनेस करते थे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड ग्रो हुआ किस तरह से बिजनेसिस ग्रो होने लगे ओके सी एज ट्रेड इंक्रीज द बाटर सिस्टम कुड नॉट बी सस्टेन्ड यू मस्ट हैव लाइक यू माइट रिमेंबर बेटा इन अर्लियर टाइम देर वॉज बाटर सिस्टम वॉट वॉज बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम ऐसा होता था एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स पहले क्या होता था लोगों के पास पैसे नहीं थे क्योंकि पैसे पैसे पहले बनाए नहीं जाते थे तो लोगों के बारे में लोगों के पास ना पैसे हुआ करते थे ना कुछ होते थे तो वो लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे ओके जैसे एक किलो का धान के बदले एक किलो का चावल ओके दिस वे दे यूज टू डू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब सामने वाले से अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है तो आप उसको उसके बदले कोई पैसे नहीं दे रहे हो बट आप उसको उसके बदले कोई और सामान दे रहे हो तो वो क्या होता था एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है गुड्स के बदले आप दूसरे इंसान को गुड्स दे रहे हो पैसे नहीं दे रहे हो तो वो सिस्टम को बोला जाता है बेटा बाटर सिस्टम जो पहले होता था बट अब क्या होने लगा है देखिए पंच मार्ग कॉइन्स फाउंड फ्रॉम दिस टाइम शो दैट अ सिस्टम ऑफ करेंसी बिगिन इन दिस किंगडम उस टाइम में उस एरा में जो हम 200-300 साल पहले की बात करें उस टाइम पे पंच मार्ग्ड कॉइन्स आ गए थे मतलब जो छोटे छोटे कॉइन्स थे जिसमें छोटे छोटे पंचिंग्स कुछ कुछ सिंबल्स बने होते थे कुछ साइन बना होता था सो दोज कॉइन्स वर फाउंड बहुत सारे कॉइन्स मिले थे जो हमें बताता है कि उस टाइम में कॉइन्स बनना स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे बिजनेस बढ़ने लगा था लोग बाटर सिस्टम नहीं करते थे पहले के लोग बाटर सिस्टम करते थे जब पैसे नहीं थे बट धीरे धीरे जब लोगों के पास नॉलेज आया धीरे धीरे जब पैसे बनने लगे जब कॉइन्स आने लगे तो धीरे धीरे ये बाटर सिस्टम बंद हो गया और बंद होने के बाद लोग बहुत बिजनेस करने लगे तो इस तरह से बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा ओके ना ग्रेजुअली सर्टन रीजन डेवलप्ड एज ट्रेड सेंटर मतलब कुछ कुछ रीजन ऐसे थे बेटा जो बिजनेस के लिए बहुत पॉपुलर थे मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था सो दोज रीजन्स वर वैशाली अयोध्या मथुरा बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स मतलब ये जो ये जो प्लेसेस हैं वहाँ पर पहले मतलब उस टाइम पर उस समय पर बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था मेजर ये ये मेजर एरिया थे जहाँ पर ट्रेडिंग हुआ करती थी ओके ना द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर ना स्लोली एंड स्लोली वॉट हैपेंड लोग बिजनेस करने लगे उस टाइम पे धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट आने लगा ओके सो हाउ एग्रीकल्चर डेवलप एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट आने लगेगा सी आने लगा है देखो द यूज ऑफ आयरन बिगेन जैसे हमने पढ़ा था बेटा अर्लियर पीपल यूज टू मेक टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन आप स्टोन एज में पढ़े थे ना दे यूज टू मेक टूल्स दे यूज टू मेक टूल्स टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड देन आफ्टर धीरे धीरे जब वो डेवलप हुए उनको नॉलेज मिली देन दे स्टार्टेड टू यूज आयरन टूल्स ओके सो वेन दे स्टार्टेड टू यूज आयरन टूल्स दिस हेल्प्ड टू प्लॉ द लैंड विथ डेंस क्ले सॉइल बेटर देन द वुडन प्लॉस मतलब पहले क्या होता था स्टोन टूल्स होते थे वुडन टूल्स होते थे तो उससे खेती करना आप आप खुद सोचो जो अगर जो स्टोन होता है या फिर जो वुड होता है अगर वो ज़्यादा पॉइंटेड ना हो तो अगर आप उसे खुदाई करते हो तो क्या वो अच्छे से खुदाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो टूल्स शार्प नहीं होते वो टूल्स इतने अच्छे से नहीं बने होते तो उसके हिसाब से वो लोग फार्मिंग उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते थे पहले लेकिन जब से आयरन का यूज़ आने लगा सो द पीपल यूज टू मेक टूल्स मेड अप ऑफ आयरन एंड द टूल्स वर शार्प 
शार्प टूल्स एकदम शार्प टूल्स होते थे पॉइंटेड टूल्स होते थे तो धीरे धीरे जब आयरन का यूज़ होने लगा तो लोग बहुत अच्छे टूल्स बनाने लगे जिसके वजह से जो डेंस क्ले होता है जो एकदम मिट्टी वाला जो जगह है वो बेहतर तरीके से खुदाई हो पाती थी वहाँ पे बेटर तरीके से एग्रीकल्चर किया जाने लगा बाई यूजिंग दी आयरन टूल्स राइट ना द सेकेंड चेंज दूसरा परिवर्तन क्या आया पहले तो ये हुआ कि वुडन टूल्स और स्टोन टूल्स की जगह आयरन टूल्स का इस्तेमाल होने लगा जिससे कि और अच्छे से फार्मिंग होने लगी और अच्छे से प्लोइंग होने लगी ना नेक्स्ट इज द फार्मिंग सिस्टम वॉज द टेक्निक ऑफ ग्रीन पैडी सैपलिंग एट वन प्लेस एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इट इन टू फील्ड अब ग्रीन पैडी सैम्पलिंग क्या होने लगा मतलब पहले के लोग क्या करते थे खेत खेत जाते थे और खेती में बीज बोते थे लेकिन अब क्या हो गया अब सिस्टम चेंज हो गया अब क्या है वो लोग ग्रीन पैडी सैपलिंग करते हैं मतलब वो लोग अपने जगह पे कहीं पे भी जैसे जहाँ पे भी अगर घर है या फिर कुछ में भी है तो वहाँ पे छोटे 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 सैपलिंग्स उगा लेते थे और फिर उसको जाके फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते थे तो फार्मिंग का टेक्निक भी चेंज होने लगा ओके द टेक्निक ऑफ फार्मिंग ऑल्सो चेंज ओके As uh, uh, the tools were changed, plus the techniques of farming also changed. मतलब जो technique था बेटा वो धीरे धीरे grow होने लगा लोगों को knowledge आने लगी और लोग difficult चीज़ें छोड़ कर easy चीज़ें सोचने लगे मतलब पहले वो बहुत मेहनत करते थे बहुत कष्ट करते थे तब जाके कुछ हो पाता था लेकिन जब उनको idea आने लगा knowledge आने लगा तब वो better चीज़ें कर पाए Okay, this way they डेड एंड दिस वे द एग्रीकल्चर डेवलप्ड ना नेक्स्ट इज द सोशल लेवल ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना वॉट हैपन्स बेटा ड्यूरिंग दैट टाइम जब हम वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ते थे ओके तो वैदिक कल्चर और वैदिक पीरियड के बाद वाला ये चीज़ है ठीक है हम पहले वाले बात की हम पहले वाले एरा की बात नहीं करें आई एम नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट द वैदिक कल्चर आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट द कल्चर आफ्टर द एंड ऑफ वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड के बाद में ठीक है वैदिक पीरियड के बाद क्या क्या चेंजेस आने लगे क्या डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमने पढ़ा है वैदिक पीरियड में अगर आप चैप्टर खोल के देखोगे तो देर वर फोर वर्नाज ओके इन दैट वी वी हैव सीन दैट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू फोर ग्रुप जो हमारा सोसाइटी है बेटा जो लोग होते हैं उनको चार भागों में बांट दिया गया था द ब्राह्मण्स द क्षत्रियाज द वैश्यज एंड द कॉमा हेयर अ कॉमा वेलकम ओके द ब्राह्मण द क्षत्रिय द वैश्यज एंड द शूद्रास तो ये चार ग्रुप में लोग डिवाइडेड थे सो यू वेरी वेल नाउ अबाउट द ब्राह्मण द ब्राह्मण वर द प्रीस द क्षत्रियाज वर द वॉरियर्स द वैश्यज ओके द वैश्यज वेर द क्राफ्ट पर्सन द ट्रेडर्स एंड द शूद्रास वेर द लोअर क्लास पीपल हु जनरली डिड स्मॉल काइंड ऑफ जॉब वेरी स्मॉल द स्विपिंग एंड क्लीनिंग दिस काइंड ऑफ जॉब्स ओके सो दीज वर द फोर कैटेगरीज ऑफ द पीपल इन विच द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू ओके नाव अब ये जो चार ग्रुप थे बेटा इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप बोल सकते हो कि जैसे वो लोग जैसे ऊँच नीच ऊँचा जात नीची जात ओके दिस ऑल थिंग्स स्टार्टेड टू प्रिवेल ओके डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी नहीं थी लोग एक दूसरे को अलग तरीके से ट्रीट करते थे लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं थी लोग ऐसा दे यूज टू ट्रीट शूद्रास एज अ लो कैटेगरी पीपल एज अ लो कास्ट पीपल मतलब वो ब्राह्मण्स सोचते थे कि ब्राह्मण्स आर वेरी हाई क्लास पीपल एंड शूद्रास आर वेरी लो कास्ट पीपल दे यूज टू डिस्क्रिमिनेट देम दे डोंट दे डोंट अलाउ देम टू कम टू स्कूल दे डोंट अलाउ देम टू कम टू टेम्पल्स दे डोंट अलाउ देम टू टच देम दे डोंट अलाउ देम टू स्टडी मतलब वो इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करने लगे सो so, उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इन चारों ग्रुप्स के अंडर कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था क्या प्रॉब्लम्स आई दैट वी विल सी हियर सी इट इज़ रिटन द सोशल डिवाइड बिकेम सो सीवियर दैट द ब्राह्मण टुक इट एज अफ इट वॉज देर बर्थ राइट देर विल बी गैप इट बर्थ राइट टू गेन एन इम्पॉर्टेंट gain an important occasion and consider themselves to be better and superior than other but the brahmins were the top class people okay they considered them as a top class people they considered them as superior 
देन अदर सो एज दे कंसिडर दम सेल्व टू बी द सुपीरियर ओके मतलब ब्राह्मण सोचते थे कि दे आर द हाई क्लास पीपल एंड दे कंसिडर दम सेल्फ एज सुपीरियर मतलब वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर सोचते थे वो सोचते थे कि वो सभी लोगों से ऊपर में आते हैं सभी लोगों से ऊपर की जात उनकी है सो दिस वॉज द कंसेप्शन ऑफ द ब्राह्मण्स जनरली टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ईयर्स बैक ओके इस तरह का कंसेप्शन होता था ओके नाउ दे डिस्क्रिमिनेटेड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द अदर स्पेशली द शुद्रास एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गेनिंग एजुकेशन एंड कम्पीटिंग विद द अदर क्लासेस मतलब उस टाइम पे क्या होता था जो शुद्रास होते थे उनको लो कैटेगरी पीपल माना जाता था ओके okay, और उनको एजुकेशन भी नहीं दिया जाता था उनको स्कूल में अलाउड भी नहीं होता था जाना जहाँ पे ब्राह्मण्स जाते थे टेम्पल्स वहाँ पे उनको अलाउड नहीं होता था जाना वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते थे वो स्कूल नहीं भेजा भेज सकते थे अपने बच्चों को जहाँ पर ब्राह्मण्स के बच्चे पढ़ने जाते हैं सो दिस वॉज द थिंग विच वॉज प्रिवेलिंग ओके okay, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी थी ओके ना एंड मैरिजेस बिटवीन दी प्लस द मैरिजेस जो इंटरकास्ट uh, मैरिजेस होते हैं वो भी नहीं होता है जैसे ब्राह्मण्स uh, जैसे ब्राह्मण्स और शूद्रास अगर कोई ब्राह्मण्स में बिलोंग करते हैं और कोई शूद्रास में आते हैं तो दोनों के बीच में कभी मैरिज नहीं हो सकता है सो दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैपन ओके मीन्स कम्पीटिंग विद द अदर क्लासेस मैरिज बिटवीन मैरिज बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस ओके मैरिज बिटवीन यहाँ पे क्लासेस आएगा बेटर डिफरेंट क्लासेस सो मैरिज बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता था ओके ना रिलीजियस सेरेमनीज रिमेंड इनकम्प्लीट विदाउट द प्रजेंस ऑफ ब्राह्मण आपको पता होगा कि कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज हो वहाँ पे अगर कोई पूजा पाठ वाला जगह है तो वहाँ पे पंडित का होना आवश्यक है ज़रूरी है तो वहाँ पे ब्राह्मण्स को लगता था कि उनके बिना कोई भी रिचुअल पूरा नहीं हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे ओके द कॉमनर्स वर नॉट अलाउड टू गेन द नॉलेज ऑफ द वेदास एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो जो ब्राह्मण्स होते थे वो सोचते थे कि दे आर द सुपीरियर ओके दे आर द अपर मोस्ट कैटेगरी दे बिलोंग टू द अपर मोस्ट क्लास सो दे ब्राह्मण्स वर द वन हु एक्चुअली गेन द नॉलेज मतलब ब्राह्मण्स को लगता था कि जितना भी वेदों के बारे में ज्ञान जितना भी नॉलेज एक्वायर करना है वो सिर्फ उन्हीं का राइट है दूसरे जो कॉमनर्स थे जो ना जो आम जनता थे जो ब्राह्मण्स नहीं थे उनको नॉलेज नहीं लेने दिया जाता था उनको एडुकेशन नहीं लेने दिया जाता था उनको टेम्पल्स में नहीं आने दिया जाता था उनको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने दिया जाता था मतलब जितने भी चीज़ें हैं उनको लगता था जो नॉलेज गेन करने वाली जो चीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स कर सकते हैं और दूसरे ग्रुप्स दूसरे क्लासेस जो आपके वेश्यास क्षत्रियास शूद्रास वो नहीं कर सकते हैं तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की इन इक्वालिटी प्रिवेल होने लगी दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वालिटी स्टार्टेड टू प्रिवेल ओके नाउ कमिंग टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इन साइंस एज वेल ओके वी स्टडीड दैट देर वी स्टडीड दैट देर वॉज डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर ओके फार्मिंग टेक्निक्स प्लस देर वॉज डेवलपमेंट इन साइंस ऑल्सो लेट एस सी द पैराग्राफ द डिस्कवरी ऑफ आयरन एज अ कॉमन मेटल एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ऑफ स्मेल्ट इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड सी बेटा साइंस मीन्स जनरली आप जनरली द यूज ऑफ आयरन आयरन को पिघला कर बहुत सारे टूल्स बनाए जाते थे तो और आयरन्स के शीट्स बनाए जाते थे मीन्स जो आयरन था जो मेटल था पहले मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता था ओके द पीपल वर नॉट हैविंग एनी आइडिया ऑफ द मेटल्स दे यूज दे यूज स्टोन्स दे यूज वुड्स ओके दे डेंट हैड एनी आइडिया ऑफ आयरन टूल्स ओके दे हैड द आइडिया बट दे डेंट न्यू दैट दिस कुड बी यूज टू मेक टूल्स दिस कुड बी यूज टू मेक एनी थिंग ओके सो स्लोली एंड स्लोली दे गेट दी दे गॉट द नॉलेज ऑफ यूजिंग द आयरन ओके दे स्टार्टेड टू यूज आयरन नाउ 
and plus they used to art of smelting they used to um, make uh, they used to uh, what what to say jo um, iron ko pigla kar kuch cheez banana ya fir iron ke sheets banana this kind of things happened matlab wo iron ko iron metal ko dheere dheere इस्तेमाल करने लगे अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए सो इट इज़ रिटन दैट आयरन वॉज देन यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स इन टूल्स इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा कई सारे टूल्स बने कई सारे इक्विपमेंट्स बने कई तरह से लोग उसके इस्तेमाल करने लगे उसको इस्तेमाल में लाने लगे ओके प्लस द एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिक द एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स आउट ऑफ हर्ब्स बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टीचिंग ऑफ द अथर्व वेदा हेल्ड मेडिसिनल साइंस इट इज़ नॉट हेल्ड बेटा इट इज़ हेल्प ओके पी वेल कम हेल्प मेडिसिनल साइंस ऑफ आयुर्वेदा टू प्रोग्रेस नाव साइंस का इस्तेमाल करके बेटा जो हर्ब्स होते थे हर्ब्स में जो 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 आप देखते हो जो प्लांट्स होते हैं जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो पहले क्या उसके बारे में लोगों को नॉलेज तो होती थी बट उससे वो नहीं जानते थे कि किस प्रोसेस से हम उस उससे यूज़ करके उसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सके सो so, धीरे धीरे जब साइंस आया जब धीरे धीरे उनको टेक्निक्स के बारे में पता चला देन दे स्टार्टेड टू एक्सट्रैक्ट ओके एक्सट्रैक्ट द केमिकल आउट ऑफ हर्ब्स तो वो जो प्लांट्स होते थे वो हर्ब्स होते थे उससे वो एक्सट्रैक्ट करने लगे और दे यूज एंड दे स्टार्टेड टू मेक मेडिसिन ओके सो दिस वे आयुर्वेदा और ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा ओके सो दिस वॉज हाउ दे स्टार्टेड टू ग्रो ड्यूरिंग दैट टाइम राइट नाउ ड्यूरिंग दैट एरा उस टाइम पे कुछ किंगडम्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे ओके दोज किंगडम्स वेयर द फर्स्ट वन इज मगध नाउ मगध वॉज वन ऑफ द सिक्सटीन महाजन पर जैसे हमने पढ़ा बेटा उस टाइम पे लाइक टू हंड्रेड बी सी ई उस टाइम पे टोटल सिक्सटीन महाजनपद्स वर देयर ओके तो मगध भी उसका एक पार्ट था आउट ऑफ सिक्सटीन मगध वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दोज सिक्सटीन महाजनपद और द किंगडम ऑफ एंशंट इंडिया तो उन सिक्सटीन महाजनपद में से एक महाजनपद मगध भी था तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है बिकॉज ये जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ओके द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किंगडम वेर लोकेटेड इन द मॉडर्न डे बिहार मतलब जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द किंगडम है वर लोकेटेड इन द मॉडर्न डे बिहार मतलब जो किंगडम का जो सेंट्रल पार्ट है वो अभी कहाँ पे है कहाँ पे लोकेटेड हुआ है मॉडर्न डे बिहार विच लाइज साउथ ऑफ द गैंगस ओके जो गैंगस रिवर है बेटा उसका जो सदर्न साइड है वहाँ पे ये प्लेस लोकेटेड है ओके मगध फर्स्ट कैपिटल वाज राजगीर इट वाज लेटर शिफ्टेड एज पाटलिपुत्र नाउ पटना ओके द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगीर एंड आफ्टर राजगीर इट वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र एंड द पाटलिपुत्र इज नाउ नोन एज योर पटना ओके नाउ द मुगल एम्पायर गेंड मच पावर एंड इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग बिम्बिसर एंड हिज सन एंड सक्सेसर अजा शत्रु सो मगध इन मगध हु यूज टू रूल द मुगल एम्पायर्स ओके सो द मुगल एम्पायर्स गेंड मच मोर पावर एंड इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग बिम्बिसार मीन्स जो मुगल एम्पायर के जो किंग थे किंग बिम्बिसार एंड उनके जो बेटे थे अजा शत्रु उनके रूल के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था ओके सो मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल किंगडम ड्यूरिंग दैट टाइम ओके ना द किंग हेल्ड द फेमस अश्वमेध यज्ञ एंड कैप्चर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ नेबरिंग महाजनपद तो उस टाइम पे जो किंग थे मुगल एम्पायर के जो ये किंग थे उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ किया और अश्वमेधा यज्ञ से वो लोग आजू बाजू में जितने भी महाजनपद थे उनके एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट किया एंड दे बिकेम सो पावरफुल ओके सी मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एंड इट्स लैंड वॉज वेरी फर्टाइल जो मगध था वो पावरफुल होने लगा क्यों पावरफुल होने लगा क्योंकि धीरे 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 वो सारे एरिया सारे राज्य जो उसके आसपास थे सभी को कैप्चर करने लगे एंड इट हैज़ द लैंड एंड इट्स लैंड वॉज वेरी फर्टाइल जो मगध एरिया थे वहाँ मगध का जो किंगडम था वहाँ का जो लैंड था इट वॉज़ वेरी फर्टाइल एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था ओके देर वर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और वहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा मिलता था ओके मेटल आयरन और ओके विच वॉज 
यूज़ फॉर मेकिंग वेपन्स एंड टूल्स तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन भी मिलता था जिसके इस्तेमाल से लोग वेपन्स एंड टूल्स बनाया करते थे ना द मेन रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरीगेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके गैंगज इट वॉज इट वॉज लाइंग साउथ ऑफ गैंगज सो द रिवर गंगा ओके सो मेन रिवर वॉज फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन एंड बिकॉज ऑफ दिस दे यूज टू गेट गुड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो सो दे यूज टू हैव दिस एडवांटेज ऑल्सो प्लस द फॉरेस्ट इन दिस रीजन प्रोवाइडेड टिम्बर सो द फॉरेस्ट विच वॉज देयर in that region they used to provide them timbers so everything was there with them they were very powerful they had good land so they they could do good agriculture they were having iron deposits so they can make weapons tools plus they have rivers river ganga in this region which provided them water for irrigation for transportation many purpose for many purposes plus they have forests which provided them timber so in this way they had everything which made them as the most powerful mahajanpad okay now the last one which we are going to study here is the vaji kingdom now vaji was another mahajanpad okay as magad vaji was also the नेक्स्ट सॉरी अनदर महाजनपद ना महाजनपद वॉज दिस द वाजी वॉज लोकेटेड इन बिहार दिस वॉज ऑल्सो लोकेटेड इन द बिहार नॉर्थ ऑफ गेंगेस रिवर ओके दिस वॉज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न साइड ओके इट्स कैपिटल वॉज वैशाली वॉट वॉज द कैपिटल वैशाली ओके दिस जनपद कंसिस्टेड ऑफ एट क्लैंस और जनास टू फॉर्म कन्फेडरेशन मीन्स जनरली इट हैड एट clans okay it has eight groups or we can say eight janas to form confederation I mean generally they were divided into eight clans eight groups which consisted of people okay now out of these lichavis was the most powerful matlab jitne bhi unke clans the unme se sabse zyada powerful the lichavis okay now it consisted of several sangha मतलब ये जो वाजी किंगडम थे उसमें बहुत सारे संघ थे ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संघ सी इन अ संघ मतलब जो एक संघ होता है उस संघ में देर वर मेनी रूलर्स मतलब एक संघ में जो होते हैं ना कंसिस्ट ऑफ मेनी संघ सो इन अ संघ जो एक संघ होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट 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 रूलर्स होते हैं सभी रूलर्स को साथ में बोला जाता है संघ ओके okay. और संघ ओके okay. now they all came together to perform various rituals and used to take major policy decisions together to jitne sare rulers hote the beta different different kingdoms the to different different kingdoms ke bahut sare different different rulers the to un sabhi rulers ko ek sath bola jata tha sangh so jo koi major decision lena hota tha ya koi ritual karni rituals karni hoti thi to sabhi koi milkar wo cheez karte the unke kingdom mein okay so this was all about vaji kingdom so in this chapter we studied about the era after the later vedic period of 200 bce where we found that there was many development in the trade in the agriculture in the scientific development okay the territories were expanded states were built mahajanpads banne lage and how these mahajanpads grow grew differently and powerfully okay so this is all about in this chapter thank you